Ποια ήταν η ήταν η οικογένεια σου τη Ήμουν από το από 10 δέκα Και ποιο μέρο τη Ελλάδα ζούσατε εκείνη την Αθήνα. Ποια ήταν η οικογένεια σου τη Κατάσταση. Εδώ ήταν μια εταιρεία μεγάλη. Αλλαγέ στην καθημερινότητά σα. Πώ λειτουργήσε η έλλειψη τη δημοκρατία και ο φόβο σα. Η μια εποχή αυτή ήταν όλα πολύ ωραία. Εγώ όμω ω πολύ. Πολύ λογάς, εξέφραζα τις γνώμες μου πάντοτε και οδηγήθηκα δύο φορές στο ανακριτικό τμήμα και έδωσα μεγάλη μάχη για να τους πει πίσω ότι δεν ήταν μόνο αυτοί οι Έλληνες, υπήρχαν κι άλλοι Έλληνες. Δυσαρεστήθηκα γιατί έμαθα κάποτε μετά ότι αυτοί είχαν ένα φόβο από τους δεξούς αξιωματικούς και από δεξίες παρατάξεις και πιάναν ορισμένα στελέχη αξιωματικών ή και πολιτικών δεξιών και τους ξελοκοπάγανε. Αυτό ήταν το μοναδικό λάθος της Κούτας. Να το καθαρίσουμε και αυτό. Το οικογενειακό σας περιβάλλον. Ήταν μια χαρά όλη. Το φιλικό περιβάλλον. Και εκεί παλά, πολύ καλά όλα. Το εργασιακό περιβάλλον. Και στο εργασιακό. Από το εργασιακό περιβάλλον νομίζαν ότι εγώ ήμουν αντιφουντικός. Εγώ ούτε φουντικός ήμουν, ούτε αντιφουντικός. Έλεγα αυτό που αισθανόμουν. Και μάλιστα στους αξιωματικούς όταν με κάλεσαν σε μια μεταξέδευση του στρατού τους είπα παιδιά, κάντε εκλογές. Εσείς δεν μπορείτε να τα βγάλετε πέρα με τους πολιτικούς και με τις διεθνείς κατασκοπίες. Γιατί αύριο θα σας αναγκάσουν με την προπαγάνδα να μην τολμάτε να βγείτε έξω με το καπέλο σας, θα το κρύβετε. Και πράγμα το οποίο έχει. Με ποιους τρόπους αντιμετωπίσατε τις βίες αυτές αλλαγές στο πολιτικοκοινωνικό σύστημα της χώρας. Καμία βία ως προς το σύστημα δεν υπήρχε. Ο, ο κόσμος ανέπτυξε και οικονομικά. Υπάρχει ή υπήρχε κάποιο μέλος της οικογένειάς σας που βασανίστηκε, εξορίστηκε, σωστώθηκε από το καθεστώς. Όχι, όχι, όχι. όχι. Ε, γνωρίζετε ανθρώπους που τους ασκήθηκε βία από το καθεστώς αυτό, στη γεννήση φίλη. Όχι, όχι. Τι, τι, τι θυμάζεστε σχετικά με την ελευθερία έκφερες τα χρόνια αυτά. Εγώ πάντοτε και τώρα και τότε εκφράζομαι ελεύθερα. Μπορούσατε να μιλήσετε και να κινηθείτε ελεύθερα χωρίς φόβο. Πολύ χωρίς φόβο, με πολύ άνεση και γι' αυτό οδηγήθηκα επειδή μιλούσα δυο φορές στο ανακριτικό. Ποια συναισθήματα κυρία, ποια συναισθήματα κυρία Άνεσης και ασφάλειας, υπερασφάλειας. Με ποιους τρόπους καταφέρετε να επιβιώσετε και να αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση τα χρόνια της δικτατορίας, Εργα... προσωπικός, οικογενειακός. Εργαζόμασταν ειρηνικά και αποδοτικά. Με αξία της δραχμής, τεράστια αξία. Το ελληνικό πεντακοσάρικο είχε δεκαπλάσια αξία από το δολάριο. Με ποιους τρόπους καταφέρετε να επιβιώσετε επι... και να αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση τα χρόνια της δικτατορίας, Δεν χρειάστηκε... προσωπικός ή οικογενειακός. Δεν χρειάστηκε, να χρησιμοποιη... Δεν χρειάστηκε σε εμάς τουλάχιστον να χρησιμοποιήσουμε Κανέναν ιδιαίτερο τρόπο. Ποια ήταν η πολιτική σας θέση απέναντι στη δικτατορία. Ήμουν επικριτικός για ορισμένα θέματα που είχα πληροφορθεί, γιατί όλα, όλα δεν τα πληροφορόμασταν. Επέστρεψα δική σας ή γνωστήσα σε άνθρωποι από την εξωρία. Όχι, δεν είχα κανένα. Περιγράψτε γεγονότα και στιγμές που έμειναν την εξήτηλα στη μνήμη. Τα περιέγραψα όλα. Περιγράφει γεγονότα που άλλαξα τη ζωή σε σχέση με την περίοδο του Κούμπερ. Τα γεγονότα ήταν ο ορθομό του, του Καραμαλή από την Ευρώπη. Αυτά άλλαξαν τη ζωή και τη δική μα και όλων των Ελλήνων. Για ποιου λόγου οδηγήθηκε η χώρα στην κατανοία. Διότι οι πολιτικοί είχαν ήδη καταστρέψει τη χώρα τότε. Ποιοι οδήγησαν τη χώρα στην έξοδο από το οι μυστικέ υπηρεσίε. Τι είναι κατά τη γνώμη σα η σύγχρονη κίνδυνη σε σχέση με την πολιτική πραγματικότητα των τελευταίων δεκαετιών. Τι είναι σύγχρονο κίνδυνο. Ο σύγχρονο κίνδυνο. Ποιο είναι. Ο σύγχρονο κίνδυνο είναι η διαφθορά, ρε παιδιά. Να ρωτήσω.